Arkadaşlar merhaba. Piramit test 5'in soru çözümünü yapacağız. Soruların çözümleri çözümleri başlıyor. Yükseklikleri aynı olan taban yarıçapları da aynı olan bir koni bir silindirin var. Muslukla saatte pi birim küplük su atıyormuşuz. Bakıyoruz saatte pi birim küp. Evet bu musluk daha hızlı akıyor. Saatte 2 pi birim küplük su akıtıyor. Sana diyor ki koninin yarısı dolsun. Koninin yarısı dolacaksa hacminin yarısı şurası dolacaksa diyor. Bu kadarlık geçen sürede buradaki silindirin yüksekliği h türünden söylediğinde ne olur diyor. Kısacası bunu soruyor. Şimdi biz konide şöyle bir şey biliyoruz. Burası da v kadar hacim olduğunda tam ortadayken burası 7 v kadar oluyordu. Sebebi de şuydu. 1 bölü 2 benzerlik oranı geliyordu. Benzerliğin oranı 1 bölü 2 olduğunda Hacimlerin oranı küpünden 1 bölü 8. Hepsi 8 ve e kaldı 7 ve buraya. Şimdi bu 8 ve kadar hacim. Bak şimdi dikkat ettiysen hacim formüllerini bize vermiş. E hacim formülleri var olurken dikkatlice inceleyen bir öğrenci. Birinde pi kare h, öbüründe de pi kare h görüyor. Birinde bölü 3 var ama ötekinde bölü 3 yok. Yani hacim hacmin 3 katıdır. Aynı yükseklikli, aynı taban yarı çaplı. Koni ve silindirler birbirinin 3 katı hacme sahipler gördüğün gibi. Yani buranın hacmine ne diyorsan de buraya o dediğin soru işaretinden 3 tane demen gerekiyor. O halde 8 tane V var burada. E ben 8 tane V'yi 3 ile çarparsam burası 24 tane V'lik toplam hacme sahip o halde. Şöyle kenarda tutuyorum diyorum ki bunun toplam hacmi 24 V kadar. Şimdi şunu söylüyorum ben sana. V kadarlık hacmi doldururken pi birim küplük su akıtarak doldurduk. Şimdi birinden pi akarken öbüründen 2 pi akmıyor muydu? E bu ne demek? 2 kata kadar hacim su gelecek demektir. Buranın hacmi v kadar dolduysa, e pi kadar su akıttığında v kadar doluyorsa, 2 pi kadar yani 2 katı kadar su aktığında 2 v kadar dolacaktır. Yani bu silindirin 2 v'lik hacmi dolu sevgili arkadaşım. E toplamı da 24 v'yi de az evvel yazmıştık. Şimdi şöyle düşün. Toplam yükseklik haş kadar. 24 V'nin yüksekliği H kadar oluyorsa 2 V'nin yüksekliğini soruyor sana kaç H'tır diyor. Baktığın zaman bu soru işaretini bulmak için burası 12'de 1'i. Yani hacimsel olarak 12'de 1 olduğuna göre yükseklik olarak da 12'de 1 olmalıdır. Yani su yüksekliği H bölü 12 olmalıdır. Hoş bir soru olmuş. Güzel olmuş. Diyor ki Yavuz Şekil 1'deki silindiri aldı, oydu, kaleme çevirdi. Kalem demiş mi bu arada? Bakayım kalemlik bir şey görmüyoruz. Yontuyormuş. Tamam yonsun. Önemli değil. Kalem diyeyim ne olacak değil mi? Şimdi dikkat ettiysen sevgili arkadaşım üstteki sorunun bilgileri aynen burada da var. Ben ne dedim üstteki soruda? Aynı taban yarı çaplı bir koninin aynı yükseklikli bir silindirle hacimleri birbirinin 3 katıdır. Yukarıda formülle beraber gösterdik. Detayını da verdik. Burada direkt söyleyelim. Otomatik söyleyelim. Ve 3V diyelim. Hatta 3V dememiz güzel olmayabilir. 16, 25'ten 16'sı buradaysa geriye 9'u buradadır. 9 ile eşleşsin diye şöyle yapalım. Burası 9V hacim olsun. Silindir, pire kare haş. Konin hacmi pire kare haş bölü 3. 3'te 1'i kadar olmalıdır. Aynı taban yüksekliğine aynı yarı çapa sahip sonuçta. Aynı yükseklik aynı yarı çap. 9V'nin 3'te 1'i şurası 3V kadar. Gel bakalım ne kadarlık azalmış. Şimdi 9'luk, 9 birimlik yüksekliği olan silindire 9 V hacmini layık gördüysek 16 birim yüksekliği olan silindire 16 V hacmini layık görmemiz lazım. Burası toplam 25 V'ye kadar hacme sahipmiş. Son durumda 16'mız yerinde duruyor sorun yok. 16, 3, 19. Yani burası 25 V iken hacimsel olarak burası 19 V kadarmış. Yani 6 V kadar bir azalma gerçekleşmiş. Şimdi azalmayı biz toplamın üzerinden bakmamız lazım. Yüzde kaç azaldı diyor ya. İlk duruma göre yüzde kaç azaldığını soruyor. Başlangıç 25 ve ne kadar azaldı? 6 ve kadar azaldı. 25'te 6 azalırsa yüzde ne kadar azalır diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşım 25 yüzü bakarsan 4'e katlayarak geliyor. E burayı da 4'e katlayarak getirirsen 6 kere 4'ten 24 yüzde 24'lük bir azalma olmuş olması lazım. Hani buradaki V kat sayıdır. Bunu görmesen de olur. 25'te 6 azalırsa yüzde kaç azalır diyerek doğru orantı kurmuş oldum sana. E doğru orantıda içler dışlar çarpımı vardır. 6 çarpı 100 eşittir. 25 çarpı soru işaret dersen sen de 24 olduğunu bulacaksın. Ki V'leri silmesen bile çarpma durumunda buna karşılıklı kalacağı için zaten sadeleşir. Soruyu geçiyorum. Diyor ki sana yükseklik kaç taban yarı çapı R olursa bu şekildeki formülle sen bunun hacmini hesaplarsın. Gel bakayım bir hesaplayalım. 4'ün karesi 16 
pi taban alanı çarpı yükseklik 9 ucu sivri bölü 3. Bunun hacmini de hesaplayalım. Taban alanı 3'ün karesi 9 pi çarpı yükseklik 8 bölü 3. Şimdi sevgili arkadaşım buz kütlesiymiş bu koni. Sana diyor ki bu bir miktar eridikten sonra bu hale geldi. Tamam erittin. Eritme işlemini saat 12'de başlatmışsın. Saat 12'de erimeye bırakılan buz kütlesi diyor bu şekli aldı diyor. Saatte de 36 pi kadar erime var diyor. Şimdi sen bunu çıkarttın ne kadar eridiğini miktar olarak sayısal olarak söylemek istedin. Şimdi burası ne yapıyor? 16 çarpı 9 burası 9 çarpı 8. 9 parantezin alırsam güzel olur mu? Olabilir. 9 pi parantezin dışına al. Bölü 3 ortak olduğu için ortak tut. 16 sayısından şimdi ortak parantez aldık ya arkadaşım. 9 dışarıda kaldı şu anda pi ile beraber. Burada 16 burada 8 boşta kaldı. Parantezin içine onları yazacağım. İşlemi kolaylaştırmaya çalışıyorum. 16. Şurası da 9 bölü 3'ten 3 yapar. 3 pi çarpı 8 24 pi geldi. Şimdi 24 pi kadar elime gerçekleşmiş demek ki. Hocam nereden bildiniz? E ben başlangıç hacmini son elimdeki hacimden çıkarttığımda kaybolan 24 pi olduğuna göre bu kayıp erimiştir demek ki. Şöyle düşünün sevgili arkadaşım. 1 saat 60 dakika değil midir? 60 dakikadaki erime miktarını sana soruda bilgi olarak 36 pi diye veriyor. Sen de diyeceksin ki ben acaba... Kaç dakikada bunu 24 pi kadar erimesi gerçekleşir? Bir daha söylüyorum 60 dakikada 36 pi eriyorsa kaç dakikada 24 pi erir diye düşüneceğiz. Bir doğru orantımız var burada. Ee, i̇çler dışlar yapılır biliyorsun doğru orantıda. 60 çarpı 24 pi eşittir. 36 pi çarpı soru işareti. Pi'leri her iki tarafta da yazmadım. Buradaki pi de yazmadım. Buradakini de zaten sadeleştirecektik. Gerek de yok dedim. Sevgili arkadaşım 12'ye bölersem 2 verir, 12'ye bölersem 3 verir. 60 çarpı 2, 120, 120 eşittir 3 tane soru işaretine. 3 tane soru işareti 120 ise soru işareti 40 yapar. Yine 40 yaptı, gördün benim suçum yok. Kendi kendine yaptı. Şimdi 40 pi, pardon 40 pi değil 40 dakika değil mi? 36 pi, 24 pi bunlar pi türünden olan sağ taraf. Sol taraf dakika dakika olan yerler, soru işareti dakika çıkmıştır. 40 dakika geldi yani. 12 derimeye bırakmıştın. 40 dakika sonra ne yapar? Saat 12.40 yapacaktır. Soru bu kadar. Ne yaptık? Geçtik 4 numaralı soruya. Diyor ki sana 4 numaralı soruda. Ben diyor bir tane tabanın, tabanın kenarı, taban ayrıtı 9 birim olan kare tabanlı bir piramit verdim diyor. Onun hacmini 162 olarak söylüyor sana. Şimdi taban alanı 9 çarpı 9'dan 81 yapar. Buradaki piramidin. Çarpı yüksekliğine haş diyelim. Ucu sivri olduğu için bölü 3 yapmayı unutma. Eşittir bu hacim kaç olarak veriliyor? 162 olarak veriliyor. 81, 162 birbirinin iki katıdır. H eşittir içler dışlardan 6 gelecektir. O zaman yukarıdan aşağıya bir yükseklik gösterelim şöyle. Biz sonuçta yüksekliği bulduk. Şurası ve şurası merkezlerden geçirdik. Çünkü her yüzeye teğet bir şekilde duruyormuş. Sağ yüzeye teğet üçgene, sol üçgene teğet. Yani ağırlık merkezi üzerinden yükselen bir silindirimiz var. Burada eminiz sorunumuz yok. Ne yapıyoruz biz sevgili arkadaşım? Şuranın toplamının kaç olduğunu bulduk, 6 olduğunu bulduk. Soruda şöyle bir bilgimiz var. Bak diyor ki silindirin üst tabanına uzaklığı 2 birim. Şu silindirin tepe noktası olan T'ye uzaklığı 2 birimmiş. Toplam piramit yüksekliği 6 olduğuna göre buraya bir 4'ümüz kalmıştır. Şimdi yan yüzeye teğet olduğuna göre şöyle düşün. Yan yüzey üzerinden gidiyorsun. Tam silindirin yan yüzeye dokunduğu bu teğet noktasından geçer misin? Geçersin tabii ki de. Sonuçta üçgene teğet değil misin? Üçgenin içinden gidiyorsan silindir üçgene teğet olduğu yerde de sana çarpar yani illaki. Ve şöyle söylersin. Burası benim yarı çapım dersin. Silindir yarı çapı. R kadar bilmiyorsun. Şurası ne kadar? Evet bunu biliyoruz. Bunun tamamı 9. Ağırlık merkezine kadar ağırlık merkezinden sonra dediğin zaman tam ortada olan bu silindir 9'u 2'ye ayırır. Burası 9 bölü 2 yapar. R'yi sana tabii ki de benzerlikten bulacağım. Benzerlik yapacağız. 2 bölü 6 dedim eşittir. R bölü 9 bölü 2. R bölü 9 bölü 2. Yap bir işler dışlar. 2 çarpı 9 bölü 2 yaparsan bu 2 bunu çarptığında götürür 9 olur eşittir. 6 kere R 6 R. R eşittir 9 bölü 6 yani 3 bölü 2 gelmiştir. Neyi buldun? Silindirin taban yarı çapını. Silindirin hacmi nedir? Silindirin hacmi taban alanı 3 bölü 2'nin karesi pi kare yani 9 bölü 4. Taban dairesinin alanı e, pi kareden bunun karesiyle bulundu. Çarpı silindirin yüksekliği kaç arkadaşım? Bak buradan 4. Hoppa bunlar da gitti. Cevabımız da geldi. 9 pi geldi. Neyi bulduk biz senle? Silindirin hacmini bulduk. Ön sayfa tamamdır. Dedi ki sana üstteki kesiğin içerisi tamamen suyla dolu. Şimdi buranın 
taban merkezinden taban merkezine gittiğimde şöyle B noktasına da geçtiğimde C'ye de geçtiğimde bu yarıçapları bana veriyor. Ne veriyor arkadaşım? 3 veriyor burayı. Diyor ki alt taban yarıçapı 3 kesik konenin üst taban yarıçapı 6 şurayı da söyledi sana. Bunun tamamı suyla doluymuş. Bunu deldik buraya doğru aktardık. Diyor ki silindir tamamen doldu ama bunun içinde biraz su kaldı diyor. Kalan miktar diyor nedir diyor bul bana diyor. Hadi yapalım. Kesik e, konilerde biz hacim hesaplaması yaparken formül kullanmıyoruz biliyorsun. Onun yerine şöyle gidiyoruz. Tuttum birleştirdim. Şimdi şunun farkına varmanı isterim tabii ki. Burada sevgili arkadaşım 3'e 6 var. 3'e 6 yarı yarıyadır. Yani üçgende orta taban dediğimiz olay. Yani koninin tam ortasında olduğumuzu biliyoruz biz. Değil mi? 3, 6. Üçgende orta taban. Demek ki tam ortadasın sen. Yani tam ortada olmak bana ne katar? Ne yapayım ben tam ortada olmayı? Diyorsan hacim hesaplarken yükseklik eşit bölünmüştür ya işimizi görür. Mesela bu 3 karşıya geçiyor mu? Yükseklik olarak geçiyor. E eşitse şurası da 3 hemen söyledik. Şimdi bakalım şunun hacmini bir hesaplayalım biz kesik koninin hacmini. Nasıl hesaplanır bunun hacmi? Bütünden, bütün koniden neyi çıkaracağız? Alt tarafı çıkaracağız. Üst taraftaki hacim bizimdir. E, taban alanı, büyüğün hacmini yazıyorum. Altının karesi 36 pi çarpı yükseklik değerim yukarıdan aşağıya 6 ucu sivri bölü 3 eksi. Şuradaki, of şarjımız bitiyor hemen takalım. Ve devam edelim. Taban alanı 3'ün karesi 9 pi çarpı yüksekliğimiz 3. Ucu sivri olduğu için yine bölü 3'ümüzü unutmayalım. Gel bakalım kesin hacmi ne kadarmış. Şimdi şurada bir pi var burada bir pi var ortak parantez. Bölü 3 var bölü 3 var her ikisinde ortak olarak duruyor. İstersen şöyle bölü 3'ümüzü ortak koyalım. Pi parantez dışına alalım. 36 çarpı 6. Eksi 9 çarpı 3 diyelim. Ne yapar 36 çarpı 6? 216. 216 eksi 27. 216 eksi 27. 16'dan 7 çıktım 9 kaldı. Burada kaldı 20'den 2 18 189. 189'un 3'te 1 kaç yapar? 60. 189 burası. 189'u 3'e böldüm. 6 3 63 yapar. He, 63 pi kadar su bu kesin hacmiymiş demek ki. Şimdi ne hesaplayacağız? Bir de alttaki silindiri hesaplayacağız. Hocam ne yapıyorsunuz? Şimdi ben kesin hacmini buldum sana. 63 çıktı sevgili arkadaşım. Bunun 63'lük suyu var. Bu suyu bunun içine aktaramıyormuşsun. Kalıyormuş. Kalanı hesaplayabilmek için silindiri de bulman lazım yani. Bunları düşüneceğiz değil mi? Hadi silindir hacmi. Taban yarı çapımız ne kadar? 3 birim belli. Yüksekliğimiz 6. 3'ün karesinden 9 pi taban alanı çarpı yükseklik. 6, 9 kere 6, 54 pi yaptı. Sen 54 pi'lik hacmini doldurabilirsin bunun. Geriye kalan su senin olur, sende kalır. Yani dolmuş tıkabasa daha ne kadar alsın. 63'ten 54'ü çıkarırsan o zaman cevabın 9 pi olması gerekiyor. 9 pi diyoruz cevaba. Soruyu geçiyoruz. O zaman 6 numaralı ne diyormuş bir bakalım. Verdim diyor koniyi tepe noktasından hizaladığında 7 birimdir. Ee, konideki suyu silindire aktardığında yukarıya olan yükseklik 17'dir. 2 birim taban yarı çapıdır diyor. Silindir tamamının hacmi nedir? Soru bu kadar. Şimdi 17 şuraya haş diyelim. Haş artı 17 olsun. E burası da haş artı 17 olacaktır. 7 varken haş artı 10 gelecektir buraya. Şimdi ben bu koninin hacmini hesaplayacağım sana. Bunun da hacmini hesaplayacağım. Bu hacimleri tabii ki de birbirine eşitleyeceğiz sevgili arkadaşım. Yani bu su, bu su. İkisi de aynı su. Bunu boşaltmış buraya. Yükseklik ne kadar? Haş artı 10 kadar. Nereden biliyorum? A dayan tarafında yazmışım haş artı 10 diye. Şu yüksekliğimin değeri H artı 10 taban yarı çapımı aşağıdan çıkarıyorum yukarıya 2. Evet taban alanı 2'nin karesi 4 pi çarpı yüksekliğim H artı 10 ucu sivri bölü 3 dedim konin hacmine eşittir. Kime? Silindir hacmine. Taban yarı çapı aynı silindir olduğu için hala 2. 2'nin karesi 4 pi çarpı yükseklik H. 4 pi'leri yallah dedim gönderdim işler dışlar 3 H. Eşittir H artı 10. Haşı bu tarafa eksi olarak at. 2 haş eşittir. 10 haşımız 5 gelmiştir. Şimdi silindirin tamamının hacmini istiyordu. Ve diyelim silindir hacmine. Taban alanı 2'nin karesi 4 pi. Çarpı yükseklik haş 4 çıkmışsa. Pardon haş kaç çıktı? 5. 5, 17 daha kaç yapar? 22 yapar. 22 ile 4'ü çarparsak 44, 88 pi sorunun cevabı olmuştur o zaman. Evet soruyu analiz ettik. Ne yapacağımıza karar verdik. Bu su aktığında buraya geliyorsa bunların hacimleri eşit olacak dedik. Hacimleri eşit dedik cevap geldi zaten. Geçiyoruz. 
7 numaralı sorumuzda orijinal markalı çikolatalar diyor. Evet reklamımız olmadan olmaz arkadaşım yani hangi marka çikolata kullanalım olmaz ki. Tamam toptancıdan markete şekil bir dek dikdörtgen dök, prizması bir de kutulara getirilmiş de çikolata da bu şekilde sergiliyormuş. Ben hepsini tek tek okumayayım sen soru uğraşıp gelmişsindir zaten. Şimdi sevgili arkadaşım sana diyor ki buradaki koninin taban yarı çapı R kadar olursa diyor bunun çapının uzunluğu 2R uzunluğu buradaki prizmanın yüksekliği kadar olacak diyor. Şimdi prizma yüksekliği demiyor da konu yüksekliği diyor. Şimdi konu yüksekliği ne kadarmış? Çap kadarmış. Çap ne kadardır? RR daha 2R kadardır. E bu 2R koni yüksekliği olduğuna göre silindirin içine tam sığan bir koniden bahsettiğine göre 2R kadardır. Bunu söylüyordur diye düşünüyorum. Bakıyorum tabanları birbirine alttaki dikdörtgenin kenarlarına teğettir. Bak çikolatalar dik dairesel koni şeklidir ve tabanları birbirine ve alttaki dikdörtgenin kenarlarına teğettir. Ürüne görsellik katmak için şekildeki tek kolaçlı bu şekilde yerleştirecekmiş. Diyor ki sana şekildeki kutunun hacminin, bunun hacminin, bunun hacmini oranı nedir diyor. Yani buradaki hacmi, buradaki hacmi oranlayacağız. Tek bir yerde takıldım ben. Bu silindirlerin, pardon konilerin koyulduğu bu ilk kutu var ya hani tepe noktası tam olarak böyle prizmanın üstünde duruyor mu acaba? Oraya takıldım öyle bir yazı aradım da bulamadım. Markete şekil birdeki neyse ben soruyu şey yapayım. Çözüyüm sana bu şekilde olması gerekir. Çünkü bunun başka türlü hacim fazla çıkar. Yani kutu koninin e, hacminden daha fazlasına sahip olmuş olur. Bunu bu şekilde ayarlamak. Heh, tamam kutu çikolataları için alacak şekilde minimum hacimlidir. Tamam arkadaşım. İkisi için de aynı şeyi söylememiz lazım aslında değil mi? Ee, ne yapıyoruz o zaman? Buradaki prizmanın hacmini hesaplıyoruz. 2, 4, 6. 6 R'ye kadar şurası var. 2, 4, 4 R'ye kadar burası var. Kutunun hacmi, taban alanı 6 kere 4, 24 çarpı yükseklik 2. 24 çarpı 2, 48. Her birinde R çarpanı var. R çarpı R çarpı R'den R küp gelecektir. Bunun hacmini buldum. Şimdi şuranın hacmini buluyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani şurası 12 R'ye kadar yüksekliğe sahip. E, taban yarı çapı ne kadar? R'ye kadar. Taban alanı e, pi re kare. Silindir hacmi hesaplıyoruz bu arada değil mi? Kutunun hacminden e, bahsediyor ya kutu hacmi arıyoruz biz. Pire kare silindirin taban alanı çarpı yüksekliği 12R. Bölü olmaz silindirde bölü yok bu şekildedir. E, ne yapıyor arkadaşım burası? 12 pi re küp yapıyor. Dikkatlice yapıyorum işlemimi. Bunu neye böleceğim ben? Bak ok çıkardım. İkinciyi birinciye böl yap diye böyle bir çıkardım en başından. 48 re küpe böleceğiz. Re küpler gitti. 12 ile 48 sadeleşti. Bölü 4 geldi. Cevabımız pi bölü 4 olmuştur. O zaman soruyu geçmişiz. 8 numaralı soru. Bu arada bu testin son sorusu. Ne diyor bana? 20 litre kalan boşluk. Şurası boşluk. Burası 20 litrelik su alıyormuş. Yükseklik gösterelim yukarıdan aşağıya. Şöyle taban merkezlerinden geçerek. H kadar yükseklik. E H kadardır. Tam ortadayız sonuçta değil mi? Silindirin merkezine gelmişizdir. Üçgen orta tabanı gibi düşünebilirsin. Bak eşit eşit haş haş bunlar da eşit. Tabi şöyle geldik B'ye doğru da getirdik bunu. Şimdi sevgili arkadaşım ben ne yapacağım? Ben bir koninin hacmini yazacağım bir silindirin hacmini yazacağım. Şimdi koninin hacmini niye yazıyorum söyleyeceğim. Birazdan söyleyeceğim. Burada konilerde artık yani ton testlere gelmişsin. Öğrenmişsindir umarım. Eşitlik olduğunda benzerliğin e, kübü hacim oranıdır. ve 3V yapıyorduk değil mi? Pardon. V 7V yapıyorduk. Şimdi şurası V kadar hacme sahipse üstteki koni parçası alttaki kesik olan kısım 7 V kadar hacme sahiptir. Hadi gel koninin hacmini yazalım. Koninin hacmi 8 V kadardır. Bu 8 V taban alanı S olsun mu? Silindirde de konide de aynı taban kullanılmış. S diyelim yani yarı çap falan kullanmaya gerek yok. Taban alanı S e, çarpı toplam yükseklik 2 H kadar. Ucu sivri olduğu için bölü 3 demeyi unutma. Koninin hacmini yazdık 8 V kadar e, hacmi de eşitledik. Şimdi ne yapacağız? Silindirin hacmini yazacağız. Silindirin taban alanı da S kadar zaten. S çarpı silindirin yüksekliği H kadar. Silindirde bölü bir şey kullanılmaz değil mi arkadaşım? Silindirde bölü 3 falan yok. Taban alanı çarpı yükseklik silindirin hacmidir. Burası silindir hacmi. Silindir hacmini neye eşitleyeceksin? Burası evet zurnanın zırt dediği yer. Zort dediği yer her ne diyorsa artık. Yani bak zaten kesiğin içinde 7V kadar hacim vardı. E, aradaki boşluklarda da. 20, 20 litrenin olduğunu söylemiyor muydu? Demek ki silindir hacmi 20 litreye ilave olarak dağın 7V kadardır. Bu kadar. 10 numara 5 yıldız. Birkaç tane yolun var. Denklemi yönetmek sana ait. Yani istersen S H'ları çekip birbirine eşitleyebilirsin. V'leri çekip eşitleyebilirsin. Bence en kestirme yol taraf tarafa bölmektir diye düşündüm. Böldüm bile. S çarpanlarını H çarpanlarını gönderdim. Bir adım daha öteye gittim. 8V bölü 20 artı 7V 
eşittir. 2 bölü 3 aşağıda başka bir şey yok ki. Doğrudan 2 bölü 3 bu zaten. İçler dışlar yapar mıyız? Buradan yaparız. Ne çıkar? 8 kere 3 24 ve eşittir. 2 kere 20 40 artı 14 ve 14 ve eksi olarak gelse 10 ve 10 ve 40 yapar. Hep de 40 yapıyorlar. V eşittir 4 oldu. Şimdi V'yi 4 buldum. Ben Koni'nin hacmini soruyordu. Koni'nin hacmine 8 V demişiz. O zaman 8 kere 4 deriz. Koni hacmini 32 olarak 32 litre olarak bulmuş oluruz. Ne yapıyoruz? Arkadaşım o zaman gidiyoruz. Bu test bu kadardı. Sana iyi çalışmalar.